mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA na vifaa vya kisasa TPA vinavyopakia TPA na kupakua TPA zigo melini kwa ufanisi wakipeke kwa wakati na gharama nafuu hakikisha kuna nyaraka zote sahiza kutoa mzigo mapema Karibu ujiunge nasi kwenye makala ya bandari zetu inayo kuelimisha kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA wadau wake na wateja inaowahudumia na pia ina kujuza juu ya matukio tofauti yanayohusu mamlaka hii ya usimamizi wa bandari hapa nchini. Wiki hii tutawaletea iliyojiri kwenye ziara iliyofanywa kwenye bandari kuu ya Dar es Salaam na wajumbe wa kamati ya fedha, mipango na maendeleo ya uchumi ya bunge la Jamhuri ya Uganda. Vile vile magala hii itakuletea taarifa kuhusu maamuzi ya nchi ya Malawi kuitumia bandari kuu ya Dar es Salaam kusafirisha mizigo yake yote kwa asilimia mia moja. Wendo ni alivu sasa. Pali nakatari. Minda kutandika bakwapi kwenye simu umu. Mateso. Nini tena mateso? Ah. Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wei? Niliagisa msigo wa mamilio ni asile. Wakati na kuenda kutoa msigo kwenye kajahasi. Jamai wakafika. Tuka kimbia. Tuka hacha msigo. Na mbaya saidi. Mimi ni chukua mkopo banki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPA zitazotambuliwa kwa sheria ukuziona. Tazama sasa umepata bonge la hasara. Na wakikukamata, kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana fanya biashara anayejitambua hutumia bandari za TPA TPA kwa huduma bora na salama Wajumbe wa kamati ya fedha mipango na maendeleo ya uchumi ya bunge la Uganda wametembelea bandari kuu ya Dar es Salaam na kuweza kujifunza uendeshaji mzima wa shughuli za siku hadi siku za bandari ya Dar es Salaam pamoja na kupewa maelezo ya kina na namna mizigo ya nchi hiyo inavyosafirishwa kupitia bandari kuu ya Dar es Salaam ziara hii ya wajumbe wa kamati ya fedha mipango na maendeleo ya uchumi wa bunge la Uganda kutembelea bandari ya Dar es Salaam. Pia imewezesha wajumbe hao kufanya mazungumzo ya mashauriano na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA pamoja na uongozi wa bandari ya Dar es Salaam. Kuhusiana na changamoto zinazojitokeza au zinazoweza kujitokeza wakati wa usafirishaji wa mizigo inayokwenda nchini Uganda ikitokea bandari ya Dar es Salaam kupitia Ziwa Victoria. Mwenyekiti wa kamati ya fedha mipango na maendeleo ya uchumi ya bunge la Jamhuri ya Uganda aliyeongoza msafara wa wajumbe hao akafafanua madhumuni ya ziara yao kwenye bandari ya Dar es Salaam na lengo la kuwa na mazungumzo na uongozi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari nchini TPA The purpose of our visit to the TPA port Madhumuni ya ziara yetu hapa kwenye bandari ya Dar es Salaam na mazungumzo yetu na uongozi wa TPA kwanza ni kupongeza utendaji kazi mzuri wa kila upande unaofanya shughuli zake kupitia mfumo wa forodha wa pamoja. Um, na kufurahishwa na huduma za usafirishaji mizigo yetu kutoka sehemu mbalimbali duniani hadi nyumbani Uganda. From the world to the destination back home. Uh, Tanzania Reports Authority receives... TPA 
Hey hukupokea mizigo na ni bandari inayopokea na kuwezesha kusafirishwa mizigo kuja au kutoka kwetu. Hivyo hali hii ya usafirishaji wa mizigo uwezeshaji na msaada unaofanywa na bandari za Tanzania kupitia TPA ni swala ambalo tunafurahishwa nalo. Na kwa maana hiyo TPA inawezesha kufanyika kwa biashara baina ya Uganda na nchi zingine duniani. Kwa mujibu wa kamati ya fedha mipango na maendeleo ya uchumi ya bunge la Uganda kiwango cha thamani ya fedha cha jumla ya mizigo ya Uganda iliyosafirishwa kupitia bandari ya Dar es Salaam kwa mwaka 2017-2018 ni karibu dola za Kimarekani milioni 30 sawa na shilingi za Uganda bilioni 599 Bwana Elihuruma Lema ni msaidizi wa mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam na ndiye aliyemwakilisha mkurugenzi mkuu wa TPA kwenye mazungumzo haya. Bwana Lema amefafanua namna walivyofikia makubaliano na wajumbe wa kamati hiyo ya bunge la Uganda na hatua zinazofanyiwa kazi ili kutatua changamoto mbalimbali. Lakini pia anaelezea hatua zingine ambazo tayari zimetekelezwa katika kushughulikia shehena au mizigo ya Uganda pale inapopokewa na kusafirishwa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Tunashukuru ndugu zetu wa kamati ya fedha na uchumi ya bunge la Uganda kuja kutembelea bandari yetu ya Dar es Salaam kwa maana ya kuangalia operation na vile vile kudiskasi kushauriana mambo changamoto wanazokutana nazo katika kusafirisha mizigo wanapomzigo yao wanaotoka bandari ya Dar es Salaam kupitia ziwa Victoria na paka kufika kule Kampala. Kwa hiyo tumediskasi nao na wameonyesha kuna baadhi ya changamoto zipo ambazo changamoto kama mamlaka bandari imezipokea na tumeshaanza kuzifanyia kazi ikiwa pamoja hapo ni kuhakikisha mizigo ya Uganda inaondolewa haraka kwa kutumia reli kwa hiyo kwa maana ya tutashirikiana kwa karibu na ndugu zetu wa TRC kuhakikisha mizigo hiyo inaondolewa mara moja na kufanywa kazi kile inapofika hiyo inaondolewa kwa haraka bandarini kwa ajili ya kusafirishwa kwenda Uganda lakini vile vile kama mamlaka ya bandari imeendelea ku, 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 kudumia mizigo katika hali ya, ya usalama zaidi ikiwa ni pamoja na kuongeza ufanisi kwa kuanzisha ofisi ndani ya bandari ambayo inaitwa Joint Port Office ambapo kunakuepo na wafanyakazi wa TRI, wafanyakazi wa TRC na vile vile wafanyakazi wa bandari wanakuwa pamoja kwenye chumba kimoja kwa ajili ya kuhakikisha matatizo yote na changamoto zote zinazotokana na mizigo ya Uganda inatatuliwa kwa wakati. Kwa hiyo hizo ni moja ya ya, ya, ya initiative ambazo mamlaka ya bandari imezichukua lakini vile vile tumekuwa tunawapa special treatment kwenye grace period muda wa mizigo kwa bandarini na kama muda grace period ni siku 30 na vile vile hata kama kuna eh, tozo zote za mizigo yao kama muda mrefu tumekuwa tukiwafikiria na kuizondoa na kuhakikisha mizigo yao inasafirishwa kwenda Uganda kwa gharama nafuu zaidi kulinganisha na bandari pinzani kwa hiyo hiyo ndio role yetu ya TPA na tumejikomiti kwao tume tunaendelea tunawaeleza na tuko committed kama TPA pamoja na taasisi zote za shirikishi katika kuhudumia mizigo ya Uganda tumejitoa na tunafanya hizo kazi kwa kwa, kwa kujitolea na tunahakikisha tuna kwa wapa assurance kana kwamba mizigo yao itaondoka kwa usalama na kwa wakati mwafaka pale itakapokuwa nafika bandari ya Dar es Salaam kamati ya bunge la Uganda inaoshughulikia fedha mipango na maendeleo ya uchumi nchini humo lakini kwa sasa imeeleza kuridhishwa na hatua zilizochukuliwa na zinazoendelea kushughulikiwa na TPA kwa lengo la kufanikisha ufanisi na uharaka wa upakiaji au ushushaji wa mizigo ya Uganda na usafirishaji wake kupitia bandari ya Dar es Salaam. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA tayari ina ofisi zake nchini Uganda ikilenga kuwafikia kwa haraka na kuwa karibu zaidi na wateja wake wa Uganda hali inayorahisisha utoaji wa huduma za bandari na kuepusha usumbufu hasa kwa wateja hali kadhalika nia ni kuhakikisha changamoto yoyote inayojitokeza basi taarifa na mawasiliano yafanywe kwa haraka na hatimaye utatuzi wa changamoto husika utekelezwe mara moja pamoja na kuhakikisha kwamba ofisi vile vile zinafanya kazi ya utafutaji wa masoko ili kuongeza idadi ya wateja wanaotumia bandari za Tanzania hasa bandari kuu ya Dar es Salaam. 
lengo la kufungua ofisi ya Uganda kwanza ni ili kuwafikia wateja kwa wa Uganda kwa maana wale wateja wanapokuwa na complaints zote wataloji Uganda then zitakuja kushirikiwa lakini vile vile ofisi ile inasaidia katika masuala ya masoko kwa maana kupita Uganda nzima kuangalia wale wateja kwanza tunaohudumia na kuangalia kwa attract wateja wengine wapya kwa ajili ya kuongeza mizigo inayopita eh, bandari ya Dar es Salaam kwenda Uganda Mradi wa TPA wa upanuzi na uboreshaji wa magati kwenye bandari ya Dar es Salaam ukaibua hamasa na rai kutoka kwenye kamati ya bunge kutoka Uganda iliyobainisha kuwa hatua hiyo itaongeza ufanisi na kuepusha wateja kupoteza fedha au gharama zisizo za lazima kwani utendaji utaongeza tija na uharaka wa utoaji wa huduma utakuwa bora zaidi We want efficiency We want cost Tunahitaji ufanisi. Tunahitaji kuokoa fedha na kuokoa muda. Hivyo kila hatua inayochukuliwa na TPA kuimarisha na kuboresha miundombinu ya bandari ili kutoa huduma bora zaidi sisi tunaridhishwa nayo. Nafurahi sana wakati ujao nikisikia kuwa meli imefika gatini na siku hiyo hiyo pia kasha yaani container na mizigo limetolewa melini na ndani ya siku hiyo hiyo mteja unakuwa umepokea kasha lako. Na ina hakika uboreshaji na upanuzi wa bandari hii kimiundombinu yote vinalenga kuboresha lengo hilo na tunawapongeza kwa umuzi mzuri wa kuwekeza kwenye bandari hii. Uh, for, for, for opting to invest in expansion of the Bandari ni lango la biashara kitaifa na kimataifa. TPA kwa huduma bora na salama. Wendo ni haribu sasa. Bali nakataa hivi. Mimi nda kuandika kwa kwapo kwenye simu humu. Mateso, nini tena mateso? Ah. Eh? Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza msigo wa mamilioni ya shilling wakati na kwenda kutoa msigo kwenye kajahasi. Uh-huh. Jamai wakafika. Tuka kimbia, yeah. tukaacha msigo. Na mbaya zaidi. Yeah. Mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso, mpaka leo bado unaagiza mzigo kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kwa sheria ukuziona. Tazama sasa umepata bonge la hasara. Na wakikukamata kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandali ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku. Mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana. Fanya biashara anayejitambua. Hutumia bandari za TPA. TPA kwa huduma bora na salama. Wakati huo huo serikali ya Malawi imeamua kuanzia sasa mizigo yake yote inayosafirishwa kupitia majini kwa meli ipitie bandari kuu ya Dar es Salaam baada ya miundombinu ya bandari ya Beira nchini Msumbiji kuharibiwa kwa kiasi kikubwa na kimbunga kilichotokea nchini humo hivi karibuni. Malawi imekuwa kisafirisha mizigo yake kupitia bandari ya Dar es Salaam kwa asilimia ishirini na asilimia nyingine themanini ya mizigo yake imekuwa ikisafirishwa kwenda nchini humo kupitia bandari ya Beira ya nchini Msumbiji. Kutokana na hali hiyo waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano mhandisi Isaac Kamwelwe ameiagiza mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA kujipanga kuhudumia usafirishaji wa mizigo ya Malawi kutoka asilimia 20 hadi moja kuanzia sasa. Waziri Kamwelwe ametoa taarifa hiyo baada ya kikao cha pamoja baina yake na waziri wa uchukuzi na ujenzi wa Malawi bwana Japie Mhango kilichofanyika jijini Dar es Salaam. Walikuwa wanatumia bandari ya Dar es Salaam na wanatumia bandari ya Beira. Sasa bandari ya Beira imeoshwa kabisa. Hapana kitu kilichobaki. Kwa hiyo sasa hivi wamerudi watakuwa nasafirisha mzigo wao kupitia bandari ya Dar es Salaam kwa asilimia moja. Tumezungumza bandari ya Dar es Salaam bahati nzuri ilikuwa na mkurugenzi wa bandari engineer Kakoko ambaye sasa ajipange kwa accommodate mzigo wa nyongeza ambao sasa utakuja kwa sababu kwa sababu walikuwa natumia bandari ya Beira walikuwa wanapitisha asilimia ishirini tu hapo ya mzigo wote wa Malawi lakini sasa watapitisha asilimia moja lazima tujipange ili kuhakikisha kwamba mzigo huu 
unapita kwa haraka katika muda wanaotaka na kwa bahati nzuri kwenye hizi dry port za za Malawi Malawi kago kuna mpaka farm tank kuna eh, nani matenki ya mafuta kwa hiyo mzigo utaongezeka Waziri mhandisi Kamwelewe ameeleza kuwa uamuzi wa kutumia bandari za Tanzania pia umetokana na mazungumzo ambayo ameyafanya na waziri mwenzake wa Malawi yaliyolenga kuimarisha mahusiano ya kibiashara baina nchi za Tanzania na Malawi Anaeleza kwamba mkutano wake na waziri mwenzake pia umeangalia namna mahusiano baina ya nchi hizi mbili yalipoanzia na wapi wanaweza kuboresha na wamegundua kuwa tayari kulikuwa na mkataba wa mahusiano kati ya Tanzania na Malawi uliosainiwa na mawaziri wa uchukuzi mwaka 1987. Tumeamua sasa kuimarisha mahusiano zaidi pamoja na kwamba mahusiano tumekuwa nayo lakini tulilazimika kwamba tukutane ili tuweze kuangalia ni mahusiano yetu yalianzaje. Kwa bahati nzuri kwamba huko mkataba wa mahusiano kati ya Tanzania na Malawi ambao ulisainiwa na mawaziri wa uchukuzi mwaka 1987. Amekuja tumeupitia huo mkataba. Mkataba huo ndio uliofanya serikali ya Malawi ikajenga e, dry port ambazo zinajulikana kwa jina la Malawi Cargo hapa Dar es Salaam na dry port nyingine Malawi Cargo kule Mbeya. Hizi zimekuwa zinafanya kazi vizuri. Lakini pia tumekutana kwa ajili ya kukutana kupeana pole kwa matatizo ambayo yametokea hilo tufani ambalo limemvua kubwa ilinyesha limeleta maafa kwenye serikali hizi tatu Mozambiki, e, Malawi pamoja na Zimbabwe tumeunda timu kupitia yale makubaliano bilateral agreement iliyo ingiwa mwaka 87 na, na tangu hapo hatujawahi kugusa na hapa katikati tangu 87 na kumekuwa na mabadiliko mengi ya kisheria kwa tumeamua kupitia ili uweze kuingiza pia mabadiliko ya kisheria ambayo tunayo kwa hiyo tumekubaliana kwamba sasa tumeunda timu kufuatia huo mkataba uliopo tutakuwa tunakutana kila miezi sita ili kujadili mambo mengi ya kibiashara. Mazungumzo yamekuwa mazuri na tumekubaliana kwamba tutakutana tena tarehe 14 mwezi wa sita hapa Dar es Salaam wakati ambapo timu yetu ambayo itakuwa na wataalamu itakuwa na wanasheria itakuwa na wataalamu wa biashara itakuwa na maafisa mipango itakuwa imeshapitia e, ile agreement na tuwezi kuona kwamba kuna haja ya kuibadilisha kidogo kuiamendi ili iweze kuendana na sheria na hali ya sasa hivi ili kuendelea na utekelezaji wa mkataba huo mawaziri hao wamekubaliana kuunda timu itakayopitia mkataba huo ambao kimsingi haujawahi kufanyiwa marekebisho ili kukidhi matakwa ya sasa ya kisheria taratibu na kanuni ili kuwe na mabadiliko yatakayo kidhi mahitaji ya sasa ya kijamii na kibiashara katika kutekeleza kikamilifu mkataba huu mawaziri wa sekta husika ya uchukuzi watakuwa wakikutana kila baada ya miezi sita ili kujadili masuala ya kibiashara waziri mhandisi Kamwelwe ameeleza kuwa serikali itahakikisha kwamba mahusiano ya kibiashara na kijamii baina ya Tanzania na Malawi yanakuwa makubwa na ili kutekeleza hilo wamejipanga kufanya kikao kingine tarehe 14 Juni mwaka huu wa 2019 jijini Dar es Salaam. Inatarajiwa kwamba timu ya wataalamu mbalimbali kama vile wanasheria, wataalamu wa biashara na maafisa mipango watapitia makubaliano ya mwaka 1987 na kuweza kuona endapo kuna haja ya kubadili kidogo baadhi ya vifungu vya makubaliano ili kuviboresha na kuendana na hali ya sasa hivi. Kwa upande wake waziri wa uchukuzi wa Malawi bwana Jafi Mhango. Amewashukuru wa Tanzania kupitia kwa serikali kwa undugu mkubwa walioonesha kwa wananchi wa Malawi 
hasa katika kuwapatia msaada mkubwa wa dawa na chakula kwa Afrika wa Mafuriko. Thank the president. sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John na kwa hali hiyo inatupasa kuishukuru kwa serikali ya Tanzania kwa kutoa msaada kwa wananchi wa Malawi walioathiriwa na mafuriko makubwa hiyo Bandari ni lango la biashara kitaifa na kimataifa TPA kwa huduma bora na salama Wendo ni haribu sasa. Bali nakataa hivi. Mimi nda kuandika makopi kwenye simu humu. Mateso, nini tena mateso? Ah. Nafikiria maisha. Maisha gani unafikiria wewe? Niliagiza msigo wa mamilioni ya shilling. Wakati na kwenda kutoa msigo kwenye kajahasi. Eh. Jamai wakafika. Tukakimbia. Tukaacha msigo. Na mbaya zaidi. Mimi nilichukua mkopo benki. Sasa wewe ndugu yangu wa mateso mpaka leo bado unaagiza mziki kupitia bandari bubu. Bandari rasmi za TPS zinazotambuliwa kisheria ukuziona. Tazama sasa umepata bonge la hasara. Na wakikukamata kifungo kinakukabili na kufilisiwa. Mimi niliona nikitumia bandari ya TPA inachukua muda mrefu. TPA sasa hivi inatoa huduma za kiwango cha kimataifa ndani ya jengo hilo moja na huduma zote zinapatikana masaa 24 kwa kila siku mliozoea bandari bubu mtapata tabu sana fanya biashara anayejitambua hutumia bandari za TPA TPA kwa huduma bora na salama hadi hapo ndio tunafikia mwisho wa makala ya bandari zetu kwa wiki hii ambayo imeangazia namna nchi ya Uganda ilivyoelezea kuridhishwa na huduma zinazotolewa na bandari za Tanzania hasa bandari kuu ya Dar es Salaam. Kufuatia ziara ya kamati ya fedha mipango na maendeleo ya uchumi ya bunge la Jamhuri ya Uganda. Vile vile tumeona namna Malawi ilivyoamua kuanzia sasa mizigo yake yote kwa asilimia moja isafirishwa kupitia bandari kuu ya Dar es Salaam. Hasa baada ya miundo mbinu ya bandari ya Beira ya nchini Msumbiji iliyokuwa ikisafirisha mizigo takriban ya asilimia themanini ya nchi ya Malawi kukumbwa na mafuriko makubwa ya kimbunga hivi karibuni na kuathiri utendaji wa bandari hiyo. Asanteni kwa kuwa nasi na hadi wakati mwingine kwa akhirini. Mamlaka yo simamizi wa bandari Tanzania TPA na vifaa vya kisasa TPA vinavopakia TPA na kupakua TPA zigomelini kwa ufanisi kwa kipeke kwa wakati na gharama nafu hakikisha kuna nyaraka zote sahisi kutoa mzigo mapema Bandari ni lango la biashara kitaifa na kimataifa. TPA kwa huduma bora na salama.